Суровый северный климат нашей страны воспитывает в людях такие важные качества, как готовность помочь в трудной ситуации, взаимопомощь, чуткость к чужой беде. Россияне часто демонстрируют эти качества и за рубежом. Так, в январе 2016 года восточное побережье США оказалось во власти стихии. Города буквально завалило снегом, что привело к серьезным проблемам. Александр Овечкин, капитан хоккейной команды «Вашингтон», на вопрос западных журналистов, боится ли он грядущей непогоды, лаконично заметил. Мы из России. Сейчас возьмем топливо для снегоуборочной машины и почистим дорожки соседям. Все равно делать нечего. То есть вы хотите помочь другим людям, потому что у вас сегодня отменилась игра? Да, может быть, немногим, вокруг дома, сто процентов. Вы волнуетесь из-за снега? Нет, мы из России, у нас постоянно такое происходит. Но, как оказалось, многие россияне, и в частности магаданцы, демонстрируют иные примеры. Больше недели прошло с окончания сильнейших снегопадов на Колыме. Областной центр, благодаря усилиям коммунальщиков, городских и региональных властей, постепенно возвращается к нормальной жизни. Но до сих пор узнаваемой приметой Магадана являются огромные кучи снега, расположенные рядом со многими коммерческими, в том числе торговыми, организациями. Объехав город, мы заметили, что, как правило, снежные кучи образуются там, где коммерческие организации пытаются очистить себе место для парковки. А чтобы сэкономить на вывозе снега, создаются вот такие огромные площадки для старой известной детской игры «Царь горы». Если наш соотечественник Александр Овечкин, человек известнейший, успешный и не бедный, не видит ничего зазорного в личном участии в снегоуборке улицы, объясняя это удивленным американцам просто «мы из России», то очень хочется спросить у некоторых владельцев торговых и коммерческих предприятий Магадана «а вы откуда?» Олег Дудник, Илья Пачин, специально для Карибу.